斯大林逝世后留下了多少遗产？当余额曝光后，让苏联百姓全都羞愧不已。这是为何？点个关注，我们接着来讲。前苏联之所以能成为上世纪最强大的国家之一，并且能与美国分庭抗衡，斯大林有着绝对的功劳。在斯大林上台之初，苏联还并不是所谓的超级大国。当时，他们国内不管是经济、工业还是军事方面，全都远远落后于西方的资本主义国家。而当斯大林成为了苏联的最高领导人之后，他迅速制定了最有利于苏联发展的各种政策方针。从二十世纪三十年代开始，苏联国内的经济开始突飞猛进，国家有钱了，对于军事设施的研究自然不会少，所以苏联的军事慢慢也成为了世界上数一数二的强国，并且到了二战时期，苏联在斯大林的带领下，艰难抵御住了纳粹德国的进攻。同时，在整个二战过程中，苏联为最终的胜利付出了惨重的代价。但在二战世界之后，苏联彻底变成了一个震惊世界的超级大国。这一切都离不开斯大林的领导。可让人没想到的是， 1 9 5 3年斯大林逝世后，他却遭到了全苏联的背叛。1953年9月3日，赫鲁晓夫当选为苏联共产党中央委员、第一书记。而在这之后，他首先做的就是肃清内政，将斯大林的亲信慢慢撤下去。之后，在1956年2月，苏联共产党召开了第二十次代表大会。在此次会议上，赫鲁晓夫专门做了一份反对个人崇拜及其后果的报告。也就是大家所熟知对斯大林的秘密报告，其中赫鲁晓夫情绪激动地谴责着斯大林大清洗和驱逐少数族裔的行动，并且还猛烈抨击了在斯大林执政期间对农业所带来的影响，还攻击了斯大林在军事指挥上的无能。最后，赫鲁晓夫表示要让苏联重新回到列宁主义的发展路线上来。这份报告一共持续了四个小时，其内容让台下的各位震惊不已。之后，在一次莫斯科的大型宴会上，喝完酒的赫鲁晓夫表示：“如果斯大林早死十年，我们可能会生活得更好。”赫鲁晓夫的这一句话一经说出，很快传到了苏联各界人士耳中，再加上赫鲁晓夫强有力的手腕。逐渐让党内的高层对斯大林的批判态度增多。到了1961年，赫鲁晓夫再次做了一项震惊世界的决定，他将斯大林的遗体移出了列宁墓，火化，骨灰就肆意埋在了克里姆林宫的墙下，并且还大肆向全苏联的民众传播道：“斯大林为自己的儿女留下了千亿的遗产。”此话一经传出，立即引起了苏联人民的愤怒情绪。如果说苏联之前还有一部分人站在斯大林这边说话，当赫鲁晓夫的这番话传出之后，几乎所有人都站来在了批判斯大林这边，并且苏联人民集体要求彻查斯大林的遗产问题。可等到清算完斯大林的遗产之后，整个苏联全都陷入了沉默与愧疚之中。根据苏联清算小组公开的数据显示，斯大林的遗产很简单，分为三个部分：一是斯大林个人生前的记录的笔记；二是斯大林最爱抽的烟斗、烟草等。据清算小组的人员统计，这些余量仅能吸五天；三是斯大林的个人衣物、帽子与存折。当清算小组前往银行调查后，发现斯大林的存折上并没有高额的存款，上面的存款仅仅为九百卢布，折合人民币八十多元。按照当时苏联的国情来看，一个普通的工薪家庭的财产也不至于这么少，并且与斯大林一起工作的同时说道：“我不知道为什么赫鲁晓夫会说出这样的话。据我所知。”斯大林仅一件大衣就穿了十五年，上面很多破洞和补丁，平日里也很少买东西，绝大部分时间都是在为了我们这个国家而操劳。
。而当清算小组将斯大林的遗物公之于众时，全苏联的人民都沉默了。他们的心里产生了深深的愧疚感，这时候他们才突然意识到，原来斯大林为这个国家付出了这么多。是啊，斯大林从来都不是一个贪图荣华富贵的人。如果你细品斯大林的一生，会发现这是一个多么伟大的人。1979年冬天，斯大林出生在格鲁吉亚的一个古老城镇戈里，这里的民风有一个特色。那就是特别彪悍，再加上当地冬天持续时间又长又冷，所以他们平日里非常喜欢喝酒。其中，斯大林的父亲就因为常年喝酒败掉了家业。斯大林的父亲是一名鞋匠，可一次喝醉之后，斯大林的父亲与别人打架，由于对方人多势众，斯大林父亲活活被打死。之后，母亲独自带着斯大林过着贫穷的生活。虽然日子过得一般，但斯大林从小就有着领袖的气质。与斯大林同龄的人，不管是贵族的儿子、富二代，或者工农子弟，他们都是跟在斯大林的后面叫大哥。也许这就是天生的人格魅力吧。到了16岁，斯大林进入了一所东正教中学读书。他深知母亲赚钱不容易，所以在学校上课极为努力。斯大林的努力也没有白费，他年年都以优秀的成绩获得了奖学金。而在这期间，斯大林接触到了一些马克思主义的书籍，这让他沉迷其中无法自拔。渐渐，斯大林的思想被马克思主义影响，所以在1898年8月。斯大林加入了俄国社会民主工党，他也成为了资历最老的一批党员。与他同样做出选择的还有列宁、托洛茨基等未来苏联的风云人物。到了1917年，俄国的二月革命彻底爆发。这时，斯大林与加米涅夫等人在列宁举办的《真理报》做编辑工作。他们曾一度支持俄国的临时政府。但渐渐的，斯大林这些人看到国内充满错综复杂的矛盾，那些最底层的人民过着饥寒交迫的生活。于是，在四月，跟着列宁主张一起推翻临时政府。由于列宁是二月革命的主要领导者，所以他被临时政府通缉，而斯大林则通过自己的渠道帮助列宁逃往了芬兰。不久后，斯大林重返俄国。随即，他们一众人正式武装起义。当时，斯大林带领着国内的工人们抢占军火库，与沙皇政府做着激烈的斗争。没多久，首都起义获得胜利，一个是临时政府，另一个则是工兵代表的苏维埃。可这时，俄国的未来在哪里，没人知道。所有的党派全都是在纸上谈兵，没有任何实际上的作用。而熟读马克思主义的列宁发现，人民想要的不就是面包和牛奶吗？于是乎，再次召集身边的人，决定革命夺权。1917年11月6日，列宁等人组织了将近两万人，没多久就进入了东宫，推翻了临时政府。11月8日，十月革命宣布成功。此时，俄国的所有权力就归到了苏维埃政府身上，而列宁做的第一件事就是发布了土地法令，就是立即把国内所有的土地分给农民，这让俄国的民众非常高兴，他们要的不就是这些吗？可这时虽然革命成功，但内乱并没有完全结束。当时为了抵御白匪军。斯大林将俄罗斯的联盟国扩展到了15个国家，最后他又以强迫的手段让这些国家加入到联邦中来，并且承认俄罗斯是大哥的位置。也正是斯大林的这种做法，让苏联在未来有了对抗美国这个超级大国的实力。到了1924年，建立世界上第一个无产阶级专政国家的列宁去世。而斯大林从列宁手中接下了苏联的领导大权。此时，他所领导的是一个落后、贫穷的农业大国。但之后，他用自己的铁血手腕
将苏联推向了世界数一数二的强国。当时，苏联经历过一战加上内战的摧残，整个俄国的工业损失达到了 70% 所以斯大林急需完成工业化的革命。于是，从1928年之后，斯大林连续推行了三个五年计划，分别是针对农业、工业、军工业三个部分进行发展。然而，第一个五年计划效果并不好，但是在第二个和第三个五年计划中，苏联直接一跃从农业大国变成了工业大国。并在第三个五年计划中，斯大林带领着苏联集体发展军工业。这期间，全苏联从上到下团结一心。在1940年这一年，苏联的武器生产额仅次于德国，相当于英美两国的综合。这足以看出，在斯大林的带领下，这个时期的苏联有多么强大。之后，在二战爆发后，纳粹德国突然进攻苏联，这让斯大林万万没有想到。由于准备不足，所以在战争初期，苏军被敌方军队打得节节败退，损失惨重。1941年，德军就打到了莫斯科。不过，当斯大林反应过来后，亲自出面演讲鼓舞士气，并无视德军的部队，在红场举行起了阅兵仪式。这招还真管用。此后，苏联红军像是吃了枪药一般，开始对德军发起了反攻的号角。没多久，苏军就在战场上一改往日的溃败局势。1944年，将德国彻底赶出了自己的国家。而苏军之所以能够守住自己的国家，并且在二战中做出这么大的贡献，斯大林前期的准备工作功不可没。二战结束后，苏联与美国成为了并驾齐驱的两个超级大国。之后的几年，苏联在斯大林的带领下，相继成功研究出了原子弹、氢弹、人造卫星等。虽然斯大林在统治苏联的整个时期中，为了快速发展工业，导致很多人骂他，可他不在乎。只要苏联能够发展的好，斯大林什么都不在乎。他的这一生全力滔天，却没有以此来帮助家里的任何一个人。直至去世后，也仅仅凭日里的衣物与极少的财产。可斯大林为苏联做了这么多贡献，死后坟墓被扒，妻子、大儿子先后自杀，二儿子被判刑流放，最疼爱的女儿也被迫流亡海外。这是为什么？原因主要有两点，并且主要还是和斯大林自身有关。他虽然天生有领袖的风范，但性格太过于残暴。斯大林有一点很像曹操，那就是宁可我负天下，不可天下人负我。斯大林为了实现对苏联政权的绝对控制，他毅然决然发动了大清洗运动。仅在1937年至1938年间，就有30万人被判刑， 6 8万人被枪杀。受到连累的多达500万人，其中不乏斯大林身边全力滔天的人。可以说，大清洗运动虽然保证了斯大林在党内的绝对领导，保证了其部下对斯大林绝对服从，但在整个大清洗运动中，这么多人被杀，这么多人被连累，其后人可以说恨死了斯大林。就拿斯大林为了军队纪律严明，他规定对于临阵脱逃者，包括被敌军俘虏后回国，应当全部处以死刑，同时家人也要全部陪葬。这说白了就是诛九族。可打仗怎么可能没有俘虏啊？据统计，在整个二战中，苏联有上百万军人被俘虏过，这让他们回家也不是，不回家也不是。并且他们还规定，苏军打仗时不能后退一步，这导致大量的士兵在战场上无谓的死亡。因为有时部队需要战略性撤退，就例如在基辅战役中，他们明明可以采取战略性撤退，可最终却因为有不能撤退的硬性规定，导致苏联军队伤亡19万多人，被俘虏的士兵更是高达近70万。第二。
，斯大林为了让苏联变得更加强大，不择手段。第三。1939年，苏联与纳粹德国签订了《苏德互不侵犯条约》。斯大林其实知道他们和德国早晚有一战，但并不是现在，所以他要提前做好准备。此后，斯大林下令出兵波兰东部，并发动了对芬兰的战争。之后，苏联还强行将爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛等国家并入苏联。你想想。你的国家突然变成了别人的国家，这会让他们怎么想？并且到了二战时期，斯大林提出以农业的反哺重工业，这让苏联所有农民的待遇直爽极下。之前列宁的政策是允许土地私有制，收获的粮食只用交粮食税后，剩下的都是自己的。可斯大林上任后，他一方面优先发展重工业。另一方面，还强制要求农村实施余粮征集制度，就是说，农民收获的粮食只需要留下日常的口粮，其他全部上交给国家。苏联拿着农民辛辛苦苦种出来的粮食出口赚钱，为重工业提供资金。当时，乌克兰是苏联的粮仓，由于斯大林的这种政策，让农民种地的积极性急剧下降。很多人都是够吃就行了，苏联高层自然也想到了这一点，所以他们要求上交的粮食必须达到年产量的 60% 这让很多乌克兰农民生活的苦不堪言。其中很多家庭为了上交粮食，他们连自己都吃不上饭了。这些人对斯大林的印象，你能说好吗？所以。在赫鲁晓夫全盘否定斯大林的时候，苏联国内有很多人表示支持。斯大林的一生就是这样，他出身贫寒，但志向远大。虽然斯大林执政苏联期间确实有政策上的错误，但不可否认的是，斯大林这么做全都是为了苏联的发展，没有一点私心。我自认为我没有资格评价斯大林。但丘吉尔的评价斯大林的话，我非常认同。斯大林接受的是一个用木犁的苏联，留下的是一个拥有原子弹的红色帝国。观众朋友们，你们怎么看待斯大林这个人呢？